হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি তোমাদের মিথিলা মিস ইংলিশ ভার্সন আমি তোমাদের বাংলা পড়িয়ে থাকি আজকে আমি তোমাদের বাংলা দ্বিতীয় সাময়িকের সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করব দ্বিতীয় সাময়িকে তোমাদের গদ্য আছে হাত ধুয়ে নাও বাওয়ালিদের গল্প পাখির জগৎ পাঠান মুলুকে আর পদ্য আছে মোদের বাংলা ভাষা কাজলা দিদি আচ্ছা হাত ধুয়ে নাও এটাতে আমাদের কি বলা হয়েছে এখানে একটা ছোট বাচ্চা তার মামা তার মামার সাথে তার কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের আসলে হাতের মাধ্যমে আমরা যখন খাই হাত দিয়ে হাতের মাধ্যমে রোগ জীবাণু আমাদের পেটের ভিতরে চলে যায় এবং আমরা প্রায় অসুস্থ থাকি সুতরাং সুস্থ থাকতে আমাদেরকে সব সময় হাত দুটাকে পরিষ্কার করতে হবে হাত পরিষ্কার করলেই আমরা সুস্থ থাকতে পারব এটাই হচ্ছে এই গল্পের মূল বিষয় তারপরে আছে বাওয়ালিদের গল্প বাওয়ালিদের গল্প মূলত সুন্দর বনে যারা জীবিকা অর্জনের জন্য কাজ করতে যায় বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করতে যায় তাদের জীবন কাহিনী নিয়ে হচ্ছে বাওয়ালিদের গল্প বাওয়ালি যারা সুন্দরবন থেকে গোল পাতা সংগ্রহ করে তাদেরকে বলা হয় বাওয়ালি আর যারা মধু আহরণ করে তাদেরকে বলা হয় মৌয়াল তাদের জীবন ব্যবস্থা অনেক কষ্টের তারা যখন বনের ভিতরে এসব সংরক্ষণ করতে যায় তখন তাদের অনেক কষ্ট হয় সেখানে খাবার পানির অনেক অভাব তারা যে পানিটা নিয়ে যায় সেটা তারা খুব সাবধানে খরচ করতে থাকে যাতে যে কয়দিন তাদের এখানে থাকতে হয় তারা যাতে সেই পানিটা দিয়ে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে পারে এবং তাদেরকে জী হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে নৌকার মধ্যে রাত্রিযাপন করতে হয় সুতরাং তাদের জীবনটা অনেক কষ্টের এই গল্পের মধ্যে সেই কথাটাই বলা হয়েছে তারপরে আছে পাখির জগৎ পাখির জগৎ গল্পের মধ্যে তোমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন পাখি সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য কালার এবং তাদের আকৃতি এগুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে আচ্ছা পাখির জগৎ তোমাদের রচনাতেও আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের পাখি তোমরা যখন দ্বিতীয় পত্র বই থেকে বাংলাদেশের পাখি এ রচনাটা পড়বে তখন তোমরা প্রথম পত্রের পাখির জগৎ এখান থেকে কিছু লাইন সেখানে সংযোজন করতে পারো তারপরে আছে পাঠান মুলুকে মুলুক মানে হচ্ছে একটা জায়গা পাঠান মানে হচ্ছে পাঠানদের মুলুক পাঠানরা যেখানে থাকে সেই জায়গাকেই বলে পাঠান মুলুকে এখানে আসলে লেখকের একটা বাস্তব গল্পের মধ্যে দিয়ে পাঠানদের আতিথেয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে পাঠানরা অনেক আতিথেয়তা পরায়ণ হয় এবং পরায়ণ হয় এবং তারা অনেক স্বাধীন চেতা হয় এই কথাটাই বলা হয়েছে এই গল্পে তারপরে মোদের বাংলা ভাষা আমরা জানি আমাদের বাংলা ভাষার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে উনিশশো বাউন্ন সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছে সেখানেও অনেকে শহীদ হয়েছেন তারপরে উনিশশো একাত্তর সালে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আমাদের দেশকে এবং আমাদের ভাষাকে আমাদের ঐতিহ্যকে আমাদের সংস্কৃতিকে ফিরে পেয়েছি সুতরাং আমরা আমাদের বাংলা ভাষায় অন্য কোনো ভাষা সহ্য করব না এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে তারপরে কাজলা দিদি কাজলা দিদি কবিতাটা তোমরা ছোটোবেলা থেকেই মায়ের মুখ থেকে শুনে এসেছ হয়তো বা হ্যাঁ কবিতাটা অনেক সুন্দর আমারও অনেক ভালো লাগে এখানে যদিও কবিতার মধ্যে একটা মর্মান্তিক দিক আছে সেটা হচ্ছে বড় বোনটি মারা যায় এবং ছোট বোনটি বড় বোনটিকে খোঁজে বড় বোনটিকে অনেক মিস করে বড় বোনের সম্পর্কে বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করতে যেয়েই এই কবিতাটা রচনা করা হয়েছে তারপরে দেখো বাংলা ব্যাকরণ সহজ বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি তোমাদের যে দ্বিতীয় পত্রের বইটা আছে সেখানে এবার তোমাদের পড়তে হবে পদ পরিবর্তন ক্রিয়ার কাল লিঙ্গ বচন সন্ধি আচ্ছা তোমাদের সেভাবে আসলে ব্যাকরণ আসে না সুতরাং আমি এই ভিডিওতে তোমাদের এটা নিয়ে কোনো ডিটেলস বলবো না তোমরা এগুলোর একটু সংজ্ঞা এবং প্রকার ভেদটা দেখে নিবে পরবর্তী ভিডিওতে যদি আমাকে আসতে হয় তখন আমি তোমাদের ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করব। এক কথায় প্রকাশ অনেকের মধ্যে থেকে ঘর জামাই পৃষ্ঠা নাম্বার একশো একান্ন একশো একান্ন নাম্বার পৃষ্ঠার ডান পাশের যতটুকু আছে অনেকের মধ্যে থেকে ঘর জামাই পর্যন্ত যতটুকু আছে শুধু সেইটুকুই পড়লেই তোমাদের সেকেন্ড টার্মে হবে আমাদের সেকেন্ড টার্মের ডুরেশনটা খুবই কম যদি আমরা ক্লাস পাই তো আমরা ক্লাসে এগুলো পড়ে নিব আর যদি আমরা ক্লাস না পাই তাহলে আমরা বাসায় পড়বো অতটুকুই পড়বো খুব বেশি পড়তে হবে না সেকেন্ড টার্মের জন্য তারপরে দেখো ব্যক্তিগত পত্র আচ্ছা ব্যক্তিগত পত্র সিলেবাসে তোমাদের যে দুইটা আছে এই দুইটা তোমাদের বইতে নেই আমি তোমাদের বইতে খুঁজে পাইনি 
আমাদের যেহেতু ব্যক্তিগত পত্র লেখার সময় অপশন থাকে আবেদন পত্র সুতরাং আমরা পরীক্ষায় আবেদন পত্রই লিখব আমাদের ব্যক্তিগত পত্র দুটো আর পড়তে হবে না ব্যক্তিগত পত্র এবং আবেদন পত্র লেখার পদ্ধতিটা আমি তোমাদের প্রথম সাময়িকে ক্লাসে দেখিয়ে দিয়েছিলাম তোমরা একটু খাতা খুলে সিস্টেমটা সেটাই থাকবে ওই সিস্টেম অনুযায়ী তোমাদের আবেদন পত্র দুটো একটু শিখে নেবে সেটা তোমার বইতে একশো আশি নম্বর পেজে বিলম্বে বেতন পরিষদে জরিমানা মৌকুফের জন্য প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন পত্র এটা আছে একশো আশি নম্বর পেজে আর অসহ্য গরমের কারণে সকালে বিদ্যালয় বসানোর আবেদন জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি দরখাস্ত লিখো এটা আছে একশো বিরাশি নম্বর পেজে এটা একটু তোমরা দেখে নিবে আর সিস্টেম আগে যেটা শিখিয়েছিলাম সেই সিস্টেমেই লিখতে হবে ভাব সম্প্রসারণ ভাব সম্প্রসারণ বইয়ের তিন ও চার নম্বরটা এটা আছে একশো আটষট্টি নম্বর পেজে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় আর এটা আছে বিদ্যা অমূল্য ধন এই দুটা তোমরা একটু দেখে নেবে তারপরে আছে সারাংশ সারমর্ম সারাংশের গদ্যাংশ তোমার তিন নাম্বার আর চার নাম্বার পড়তে হবে সেটা আছে একশো চুয়াত্তর নাম্বার পেজে আর পদ্যাংশ আছে পাঁচ নাম্বার সেটা সেটা আছে একশো তিহাত্তর একশো তিহাত্তর নাম্বার পেজে একশো তিহাত্তর আর একশো চুয়াত্তর নাম্বার পেজগুলো দেখলেই খুললেই তোমরা দেখতে পারবে সারাংশ এবং সারমর্ম এই দুইটাই সেখানে আছে সবশেষে আছে রচনা রচনা চারটি শাপলা ফুল সংবাদপত্র বাংলাদেশের পাখি আমাদের বিদ্যালয় শাপলা ফুলটা বইয়ের দুশো ছয় নম্বর পেজে আছে সংবাদপত্র তোমাদের বইতে নেই সেটা আপাতত তোমরা অফ রাখো পড়তে হবে না যদি আমি তোমাদের ক্লাস পাই তাহলে আমি ক্লাসে সিট দিয়ে দিব আর বাংলাদেশের পাখি এটা তুমি প্রথম প্রথম পত্র বই থেকে কিছু সাহায্য নিয়ে এবং দ্বিতীয় পত্রের বইয়ের পয়েন্ট নিয়ে নিজে নিজে নোট করে রচনাটা খুব সুন্দর করে শিখে ফেলতে পারো আরেকটা আছে আমাদের বিদ্যালয় আচ্ছা আমাদের বিদ্যালয় বইতে যেটা আছে সেটা আমাদের বিদ্যালয় বইতে যেটা আছে সেটা তোমরা তোমাদের বিদ্যালয় অনুযায়ী দিবে তোমাদের বিদ্যালয়ের সিচুয়েশন তোমাদের বিদ্যালয়ের লোকেশন তোমাদের বিদ্যালয় কেমন তোমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা কেমন তোমাদের ক্লাস কেমন এগুলো সম্পর্কে তোমরা জানো তোমরা সেভাবে লিখবে ক্লাস ফোর তোমাদেরকে আমরা চিন্তা করি ক্লাস ফাইভের জন্য আমরা চাই তোমরা একটু ফ্রি হ্যান্ডে লেখা শিখো আমরা বইয়ের এ টু জেড পড়ব বইতে কোথায় কি আছে আমরা সব কিছু জানবো তাহলে আর যদি আমি ফ্রি হ্যান্ডে লেখা শিখতে পারি তাহলে যেখান থেকে প্রশ্ন আসুক আমি আমার মতো করে সেটার উত্তর দিতে পারব একদম মুখস্থ বিদ্যাই যে আমার খাতায় লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই এটা তোমরা জানো আমি সেমনিতেও শিট দেওয়া পছন্দ করি না আমি চাই তোমরা শিট করে আমাকে দেখাও তোমরা নোট করে আমাকে দেখাও এখন যেহেতু তোমাদের স্কুল বন্ধ তোমরা সারাক্ষণ বাসায় থাকছো সময়টা কাটতেও একটু কষ্ট হচ্ছে হয়তো বা তোমরা একটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে যে পড়াটাই তোমরা পড়বে সেই পড়াটাই তোমরা নোট করে ফেলতে পারো এতে তোমাদের দুইটা সুবিধা হবে তোমাদের নোট হয়ে যাচ্ছে এবং তোমাদের পড়াটা খুব সুন্দর মতো তোমাদের মনের ভিতরে গেঁথে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত এই ভিডিওতে আসলে এত বেশি কিছু বলা যাবে না তোমরা ভালো থাকো আমি ভালো আছি আমার জন্য দোয়া করবে আমি তোমাদের জন্য দোয়া করছি ইনশাল্লাহ পৃথিবী আবার সুন্দর হয়ে যাবে এবং সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আমাদের আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবে